അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഊട്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഊട്ടിയിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി പുറപ്പെട്ടു ഞാനും ഹസ്ബൻഡും എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് ഇവരെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ഇവിടെ ഫ്ലവർ ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മുന്നേ ഫ്രഷായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആയതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുക അല്ലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം റോസ് ഗാർഡൻ അല്ലേ റോസ് ഗാർഡൻ പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അടുത്ത വിശേഷം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു വളരെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോസ് ഗാർഡനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഫ്ലവർ ഷോ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മൾ താമസിച്ച റൂമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയത് ലേക്കിലേക്കാണ് നമ്മളവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അച്ഛനും ഹസ്ബൻഡും ഞാനും അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഷൂട്ടറാട്ടോ പക്ഷെ അച്ഛൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടില്ല ശരത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൊണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോഴേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റിന് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ടെൻ എന്താ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്കൊന്ന് താഴെ ഒരു ബോള് താഴെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള റൈഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തല ചുറ്റിയ ഒരു വഴിക്കായി അപ്പം ഞാൻ ക്ഷീണം പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു പോയി
ഇത് കർണാടക ഗാർഡൻ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കൊണ്ട് വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വളരെ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്താ ചെടികൾ കൊണ്ട് വളരെ എന്താ ഭംഗിയുള്ള കുറേ മയിലുകൾ ഒട്ടകം ആന അങ്ങനെ കുറേ ഒരുപാട് ആകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക പൂക്കളുണ്ട് ഒരു തൂക്കുപാലം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കർണാടക കാട് നമ്മൾ എത്തിയതും അതേ ഒരു സമയത്താണ് ഈവനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഫാമിലി നമ്മളായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി നമ്മളവിടെ കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചായ കേട്ടോ കുടിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് പൂവിന് പുതിയ പൂന്തന മമ്മൂട്ടിന്റെ മമ്മൂട്ടിന്റെ മലയാളം പടം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിലിപ്പ് സ്റ്റാറിന്റെ കടയെന്നാണ് ചായ കുടിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദോ ൂട്ടി <laughs> 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 ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ അതാണ് കിലുക്കം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് മറ്റേ മിന്നാരത്തിന് ആ വീടല്ലേ ആ കുറെ സിനിമയിലുണ്ടല്ലേ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ അങ്ങ് ദൂരട്ടാ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മുതൻ ചക്രവർത്തി ഹോട്ടൽ പിന്നെ താജ് ഹോട്ടല് അടിപൊളിയാണല്ലോ ലൗഡേൽ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മോഹൻലാലിന്റെ ബംഗ്ലാവ് ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്
നമ്മുടെ രാജീവ് ഏട്ടൻ അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ആകെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് പോയപ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് രാജീവ് ഏട്ടൻ പോയി അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഫുൾ ചളിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് താഴോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞ് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മരങ്ങളുണ്ട് ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോയത് ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോടയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയ സമയം നല്ല സമയം തന്നെയായിരുന്നു കോടയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ള കൂടി കുറേ ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡാൻസ് വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് ഷൂട്ടിംഗ് പോയിൻ്റിലേക്കാണ് വലിയൊരു കുന്നാണ് ആ കുന്ന് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് കോടയും ആ കുന്നും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫീലാണ് കുറേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫിലിമിൽ ഈ കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും സമരം ബദ്ലഹിമിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കുന്ന് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഫുള്ള് കോട കോട 